kuongeza serikali kwa namna ambavyo imeweza kupeleka fedha za ruzuku ya maendeleo katika almashauri zetu imekuwa ni tofauti na huko nyuma miaka ya 2016 lakini miaka hii imeweza kupelekwa fedha za miradi ya maendeleo kwenye almashauri zetu na maendeleo yameonekana miradi ambayo imefanyika kwenye almashauri zetu inaonekana lakini kumekuwepo na mapungufu mheshimiwa naibu speaker mapungufu haya yanatokana na utekelezaji kwa wenzetu wa serikali kuu kama ambavyo wenzetu wamesema wenzangu wengine wametangulia kusema kwamba serikali kuu imekuwa ikipeleka fedha kwenye almashauri zingine zaidi ya bajeti ambayo ilikuwa imetengwa hivyo inaisababishia zinazisababishia halmashauri hizo kuonekana zinakuwa na, na, na hoja za ukaguzi kwa sababu wamepewa fedha zaidi ya bajeti yao kwa hiyo zile fedha zikisha kwenda huko hawaelewi wazitumie namna gani zinabaki zinarandaranda na wengine wanazitumia kwa kufanya ubadhirifu wa fedha hizo kwa hiyo tulikuwa tunaiomba sana serikali kuu ihakikishe kwamba inazipeleka fedha kulingana na bajeti ambayo ilikuwa imetengwa kwa almashauri hizo badala ya kupeleka fedha zaidi ya fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwenye bajeti ya almashauri husika lakini kuna halmashauri zingine ambazo zinapelekewa fedha pungufu matokeo yake wanasababishiwa hoja kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwamba wameshindwa kutimiza kukamilisha ile miradi ya maendeleo ambayo ilikuwa imepangwa kwa sababu tu wamepelekewa fedha pungufu kwa hiyo tuiombe serikali kuu inavyopeleka fedha ipeleke fedha ya kutosha kulingana na bajeti ambayo walikuwa wametengewa ili waweze kutekeleza ile miradi na kuondokana na hoja za ukaguzi wa CIG. Lakini iko ziko, ziko iko serikali kuu inapeleka fedha kwenye almashauri zingine inapeleka mwisho wa mwaka ndipo inawapelekea zile fedha za maendeleo. Hasa unapopeleka fedha mwisho wa mwaka maana yake ni nini? unawapelekea manake hao wanashindwa kutekeleza ile miradi ya maendeleo matokeo yake mnawatengenezea hoja za ukaguzi kwa CAG kwa hiyo ilikuwa naiomba sana serikali yangu kwamba jambo hili lirekebishwe ili kusudi basi halmashauri zote ziweze kuwa zinapelekewa fedha kwa mpango mzuri sio ule wa kuchelewesha mtu anapelekewa kipindi ambacho budget uh, uh, mwaka umeisha unampelekea fedha alafu fedha zile zina, zinavuka mwaka na hatimaye hao wenzetu wengine wanaonekana wao wame wame um, uh, CIG anaonekana wanawajengea hoja ya ukaguzi mheshimiwa speaker yako mambo mengine ambayo tumea tumeabaini ni pamoja na swala zima la la, 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 la ukusanyaji wa mapato. Mimi nipongeze serikali. Ususa nitamisemi. Hivi karibuni walinunua posti za kutosha. Wakazigawiwa halmashauri kwa ajili ya kusanya mapato. Lakini ziko baadhi ya halmashauri mpaka sasa zinashindwa kuzitumia posti hizo kwa ua, kwa uaminifu. Wanazichezesha posti hizo na kuzisababishia halmashauri kukosa mapato. Haya mambo tumeyabaini tumeyaona kwenye ukaguzi wenzetu wa, 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 wa ukaguzi wametuonyesha. Kwa hiyo tuiombe tamisemi na wenyewe wana kitengo chao pale tamisemi hebu waendelee kuwafuatilia hizi almashauri ambazo wamepeleka hizi posi halafu posi hizi zinatumika tofauti. Kwa kufanya hivyo wanapoteza mapato na ndio wanasababisha sasa halmashauri zingine zinashindwa hata kuwalipa madiwani wao kwa kipindi cha mwaka mzima. Mheshimiwa naibu speaker naomba niseme hapa bila kumunya maneno. Halmashauri ya Korogwe imeshindwa kuwalipa wa madiwani wake mia, miezi kumi. Haifanyi vikao vya kamati ya fedha. Zinashindwa kuwalipa madiwani posho zao za vikao. Halmashauri hiyo Mheshimiwa speaker madiwani walikatiwa bima wameshindwa kupeleka fedha za bima madiwani wanashindwa kutibiwa Mheshimiwa speaker niombe tamisemi halmashauri kama hizi zifuatiliwe kwa ukaribu sasa hivi wameshatoa waraka tamisemi Tamisemi imeshatoa waraka kwamba tarehe kumi mwezi wa sita ndio mabaraza yanavunjwa Sasa je hawa madiwani ambao hawakulipwa miezi kumi Hawa madiwani ambao bima zao hazikufanya kazi hawa madiwani haki zao watazipataje 
tuiombe tamisemi iendelee kufuatilia halmashauri hizi ambazo zimesababisha hawa madiwani viongozi wenzetu hawa kushindwa kupata haki zao si jambo jema sana mheshimiwa naibu speaker nimeona nilisema ili kwa mfano wa bila kumunya maneno kwa sababu madiwani wenzetu wanateseka viongozi wenzetu wanateseka katika kupata haki zao Mheshimiwa naibu speaker na na ndio kunipa taarifa mheshimiwa naibu <laughs> anataka kunipa taarifa huyu mwenye almashauri yake lakini ndivyo inavyokwenda ndivyo ilivyo lazima niseme kwa sababu niko kwenye kamati hiyo na ninaona kinachofanyika mheshimiwa Ta taarifa <laughs> naona naona pachako aliyezaliwa wakati mwingine anataka kukupa taarifa Mheshimiwa Timotheo Mzavu Mheshimiwa naibu speaker alikuwa anaomba nipe taarifa mzungu yeye anazungumza kwamba sio tu kulipa na bima ya afya lakini tunapozungumza leo ba, wiki moja iliyopita madiwani 36 almashauri ya Korogwe wamepewa barua na benki ya CRDB kutakiwa walipe mkopo na wasipolipwe watakamatiwa mali zao naomba kumpa taarifa Mheshimiwa naibu speaker nakubali taarifa yake Mheshimiwa Meli Chatanda unaipokea taarifa hii Na ninaipokea Naipokea kwa sababu anayoyasema ndio tunayoyaona sisi kwenye ukaguzi wa hesabu zetu za serikali za mitaa. Mheshimiwa naibu spika tuiombe sana tamisemi. Hebu iliangalie jambo hili kwa sababu tunaelekea sasa kumaliza kuvunja bunge na kuvunja hizo mabaraza ya madiwani. Hao watendaji hao wa, 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 viongozi wenzetu ambao ni madiwani hatuelewi hatima yao itakuwa ni vipi. Kwa hiyo niombe sana ofisi ya Tamisemi ilione jambo hilo na ione kwamba ni muhimu sana kwa wenzetu nao haki zao zikasimamiwa kikamilifu. Mheshimiwa naibu spika mimi nilikuwa sina mengi ilikuwa ni hayo kwa sababu malio yaliyo mengi ni hayo ambayo tumeazungumza tume kwenye kamati yetu na kushukuru sana mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi asante sana